Hello everyone this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss the exercise question of class 4 chapter 6 teeth and microbes if you haven't seen the explanation of this chapter links are given in the description box also you can follow me on facebook and instagram links are given in the description box and if you are new to my channel do subscribe it and press the bell icon for latest update so now without further ado let's start with today's class so section a choose the correct answer in that question number 1 the teeth used for biting are there are four kinds of teeth four kinds of teeth ke bare mein humne padha hai to un four kinds mein se wo kaun sa kind hai jo ki hamare khane ko bite karne mein hamari help karta hai so the answer is option b incisors next the outermost layer of the teeth is the एनेमल जो आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे दांतों का दैट इज नोन एज एनेमल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री द स्टिकी लेयर ऑन द टीथ इज कॉल्ड हमारे दांतों के ऊपर जो एक स्टिकी लेयर फॉर्म हो जाता है दैट इज नोन एज प्लेक सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द नंबर ऑफ मोलर्स इन ईच जॉ तो हमें यहाँ पे पूछा है कि ईच जॉ में नंबर ऑफ मोलर्स कितने होते हैं नॉट द टोटल नंबर ऑफ मोलर्स कंबाइनिंग बोथ तो एक एक जॉ में द नंबर ऑफ मोलर्स प्रेजेंट आर सिक्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव द पार्ट ऑफ टीथ विच कंटेन्स नर्व एंड ब्लड वेसल इज देर आर थ्री मेन लेयर्स ऑफ टीथ हमने पढ़ा है कि टीथ के या फिर टूथ हैज थ्री मेन लेयर एक दांत के तीन लेयर्स होते हैं तो कौन से लेयर में या फिर कौन से पार्ट में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं दैट इज ऑप्शन सी पल्प ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इनमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है दैट इज मलेरिया ऑप्शन बी नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोब्स इज तो हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइक्रोब्स के बारे में सच नहीं है सही नहीं है वो हमें फाइंड आउट करने हैं तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं इसीलिए उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा जाता है इसीलिए उन्हें माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है सो दैट इज ऑब्वियसली अ करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होता है दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज वायरस आर वेरी यूजफुल टू एस सो वी हैव रेड दैट फंगीज आर यूजफुल बैक्टीरियाज आर यूजफुल बट वी हैव नॉट रेड दैट वायरस इज ऑल्सो यूजफुल तो वायरस यूजफुल नहीं होते सो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोब्स लास्ट वाला भी देख लेते हैं ईस्ट हेल्प्स टू मेक केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्जी तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये बताया था कि जो ईस्ट होते हैं वो हमारे केक्स और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाते हैं मीन्स उसके लिए वो यूजफुल होते हैं सो यर वी आर वी हैव गॉट अवर आंसर दैट इज ऑप्शन सी इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट दैट इज वायरस आर नॉट यूजफुल टू अस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज वायरस आर वेरी यूजफुल टू अस ठीक है नेक्स्ट सेक्शन गिव शॉर्ट आंसर्स इन दैट क्वेश्चन नंबर वन हाउ आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस दांत हमारे लिए जरूरी क्यों है आंसर टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड तो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये टीथ बिकॉज वो हमें हेल्प करता है खाने को बाइट करने में और चबाने में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू नेम द टू सेट्स ऑफ टीथ सो इन अवर लाइफ टाइम वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इट इज इन टिट सो आंसर इज वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम पूरे लाइफ टाइम में दो सेट टीथ हमारे में होते हैं सो दीज आर फर्स्ट वन इज टेम्पररी टीथ जिसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है दूध के दांत एंड द नेक्स्ट वन इज 
परमानेंट टीथ ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द रिजल्ट ऑफ टूथ डिके टूथ डिके होने से क्या होता है वट आर द रिजल्ट ऑफ दैट आंसर द बाइट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ गैप डिके एंड कॉज जर्म्स टू ग्रो दिस रिजल्ट इन बैड ब्रेथ ब्लीडिंग गम्स एकिंग टीथ एंड इनडाइजेशन तो एक्चुअली जो टूथ डिके होता है वो कैसे होता है जब फूड पार्टिकल्स हमारे दांत के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसमें रह जाते हैं उसकी वजह से वो डिके हो जाता है बाय द ग्रोथ ऑफ जर्म्स अब ये जर्म्स ग्रो होने से एंड टूथ डिके होने से क्या होता है बैड स्मेल आती है हमारे माउथ से देन ब्लीडिंग गम्स होते हैं दांतों में दर्द होता है देन इनडाइजेशन भी होता है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर नेम द स्टिकी लेयर विथ जर्म्स ऑन द टीथ उस स्टिकी लेयर को का क्या कहा जाता है जो कि जर्म्स की वजह से हमारे दांतों पे फॉर्म होता है द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल प्लेक दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर अवर टीथ तो उसको कहा जाता है प्लेक जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है क्वेश्चन नंबर फाइव नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी वेरी इजी क्वेश्चन इज इंट इट आंसर इज एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी ओके मूविंग ऑन टू सेक्शन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ एंड स्टेट देयर फंक्शन सो आंसर इज वी नो दैट देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट फर्स्ट वन इज इंसीजर उसके फंक्शन क्या है दे आर यूज फॉर बाइटिंग द फूड वो फूड को बाइट करने में हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट कैनाइंस दे आर शार्प टीथ फॉर टेयरिंग द फूड वो फूड को टेयर करने में हमारी मदद करता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट टाइप इज प्रीमोलर्स जो कि यूज होते हैं फॉर क्रैकिंग एंड Crushing the food. It should be crushing. Okay, C R. The spelling here is mistaken. It should be C R U S H I N G. Okay, so it helps to crush the crush and to crack the food pieces. Next is molars. Molars क्या करते हैं? They help to grind and chew the food. वो help करते हैं हमारे food को grind करने में और चबाने में. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू लिस्ट थ्री वेज इन विच बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस सो हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं तो हमें थ्री वेज मेंशन करने हैं सो सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस सम बैक्टीरिया क्या करते हैं मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में नेक्स्ट कुछ फंगी भी होते हैं जैसे कि ईस्ट जो कि हेल्प करते हैं टू बेक सॉफ्ट ब्रेड सॉफ्ट ब्रेड बनाने में नेक्स्ट कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं दे हेल्प द सॉयल दे आर प्रेजेंट इन द सॉयल एंड दे हेल्प टू डिके द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया हेल्प्स टू डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स सो दीज आर द थ्री वेज क्या क्या है फर्स्ट वे इज जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं Now this is about the fungi. If you wish to write it, you can. Otherwise, you can skip about this. I have mentioned because this is also useful for us. ठीक है? So you may skip this part. You need not to write about fungi in this answer. Okay. Next is some. Next way is some bacteria in the soil helps to decay the dead plant and animal. And then finally. some bacteria helps to digest roughage in animal so these are the three ways in which bacteria are useful you need not to mention about this fungi you may only mention about how bacteria are useful for us clear next question number 3 they have asked about different layers of teeth and support with your support your answer with the diagram so here is the diagram of these three important layer you could only mention these three or else you can mention these also that's your choice next is a tooth has three main layers so mainly you have to mention these three first is enamel it is the outermost layer of the teeth 
इट रेजिस द वेयर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ नेक्स्ट क्या होता है डेंटीन होता है जो एनिमल के नीचे होता है जो कि हमारे पल्प को प्रोटेक्ट करता है एंड पल्प क्या होता है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर माइक्रोब्स माइक्रोब्स किसे कहते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स के नाम बताने हैं सो माइक्रोब्स का डेफिनेशन लेट सी आंसर इज माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जम्स तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो टाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें कहा जाता है जम्स तो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स क्या है दोज आर बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोआ एंड फंगी क्लियर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अवर लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन डी आस्किंग यू टू राइट टू डिजीजेस कॉज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें इन सभी माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज होते हैं उनके दो दो मेंशन नाम मेंशन करने हैं ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट वन गिवन इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होते हैं दैट आर टाइफॉइड एंड निमोनिया देन फंगी रिंग वॉम देन एथलीट फूड नेक्स्ट वायरस की वजह से पोलियो एंड एड्स नेक्स्ट प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया एंड डिसेंट्री ठीक है सो दीज आर नेम ऑफ टू डिजीजेस कॉज बाय ईच ऑफ दीज माइक्रोब्स क्लियर सो स्टूडेंट्स दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद अनदर चैप्टर ऑफ क्लास फोर टिल देन स्टेट यून एंड थैंक यू